হাইড্রোজেন বন্ধন এক প্রকার বিশেষ ধরনের আকর্ষণ বল বলা যায় এবং হাইড্রোজেন বন্ধন কখন হয় যে আমাদের হাইড্রোজেনের সাথে যখন অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক কোন মৌলের এক প্রকার আকর্ষণ বল দেখা দেয় সেই আকর্ষণ বলকে আমরা বলি হাইড্রোজেন বন্ধন এবং সেই আকর্ষণ বল বা হাইড্রোজেন বন্ধনটাকে আমরা এরকম ডট ডট দিয়ে প্রকাশ করি সুতরাং হাইড্রোজেন বন্ধন হলো গিয়ে আমাদের ডট ডট বন্ধন আমরা এইভাবে বলতে পারি তো হাইড্রোজেন বন্ধনের উদাহরণ কি ফর এক্সাম্পল আমরা বললাম যে আমার কাছে একটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণু আছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণুর ভিতর হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিনের মাঝে যে বন্ধনটা সেটা কিন্তু সমযোজী বন্ধন আমরা সবাই জানি এখন আমার একটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণুর সাথে ঠিক পাশে যদি আমি আরেকটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের অণু রাখি তখন যেটা হয় যে আমার এই হাইড্রোজেন এবং এই ফ্লোরিনের মাঝে ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ বলের কারণে এক প্রকার আকর্ষণ বল কাজ করে ডাইপোল ডাইপোল মানে গুলো যে এই হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড অণুতে যেটা হয় ফ্লোরিন ডেল্টা মাইনাস এবং হাইড্রোজেন ডেল্টা প্লাস হয়ে যায় পোলারিটির কারণে ফ্লোরিনের তৈরি ঋণাত্মকতা অনেক বেশি তাই ফ্লোরিন নেগেটিভ চার্জ এবং হাইড্রোজেন প্রায় পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয়ে যায় ঠিক একইভাবে এই হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডেও সেম কাহিনী ফ্লোরিন নেগেটিভ চার্জ হাইড্রোজেন প্রায় পজিটিভ চার্জ হয়ে যায় এবং পাশাপাশি দুইটা অণুর একটা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট হাইড্রোজেনের সাথে আরেকটা অনেক হাই ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এক সম্পূর্ণ একটা মৌলের যেই ডট ডট বন্ধন বা আকর্ষণ বল আমরা দেখতে পাই তাকে আমরা বলি হাইড্রোজেন বন্ধন এবং এই হাইড্রোজেন বন্ধন যেটা করে যে আমাদের আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলটা অনেক বাড়ায় দেয় হাইড্রোজেন বলের কারণে আমাদের আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল অনেক বৃদ্ধি পায় ফলে দেখা যায় যে আমাদের কোনো একটা অণু সে গ্যাসীয় অবস্থায় না থেকে তরল অবস্থায় বা তরল অবস্থায় না থেকে কঠিন অবস্থায় অবস্থান করছে হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে তো হাইড্রোজেন বন্ধন বেসিক্যালি দুই প্রকার আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন এবং অনুস্থ হাইড্রোজেন বন্ধন আন্ত আনবিক মানে কি যে আমার পাশাপাশি দুইটা অণু বা অনেকগুলি অণুর মাঝখানে যে হাইড্রোজেন বন্ধন কাজ করে ফর এক্সাম্পল আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখতে পারি যে পানি একটা পানি পাশে আরেকটা পানি পাশাপাশি দুই অণু পানি আছে একটা পানির হাইড্রোজেনের সাথে পাশের পানির অক্সিজেনের যে ডট ডট বন্ধন থাকে সেটা হলো কি আমাদের হাইড্রোজেন বন্ধন এবং এটাকে আমরা বলি আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কেন একটা অণু আর আরেকটা অণু দুইটা অণুর মাঝখানে যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে সেটা হলো আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের যে উদাহরণটা আমরা দিলাম সেটাও একটা আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের উদাহরণ আর অনুস্থ হাইড্রোজেন বন্ধন এটা হলো গিয়ে যে আমার একই অণুর মাঝখানে যখন হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে অর্থ নাইট্রো ফ্যানল এটুকু হলো গিয়ে ফ্যানল আর অর্থ নাইট্রো মানে তার অর্থ পজিশন এটা হলো তার অর্থ পজিশন ফ্যানলের পার্সপেকটিভে সেখানে যদি আমাদের নাইট্রো গ্রুপ থাকে অর্থ নাইট্রো ফ্যানল তখন যেটা হয় যে আমার ফ্যানলের হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোর অক্সিজেন তাদের মাঝখানে হাইড্রোজেন বন্ধন কাজ করা শুরু করে সুতরাং অর্থ নাইট্রো ফ্যানলে আমরা দেখি যে আমাদের হাইড্রোজেন বন্ধন দেখা যায় কিন্তু প্যারা নাইট্রো ফ্যানলে প্যারা নাইট্রো ফ্যানলের গঠনটা কিরকম আমরা দেখলাম হাইড্রোজেন বন্ধন হয় কিন্তু প্যারা নাইট্রো ফ্যানলে হাইড্রোজেন বন্ড হয় না এবং কারণটা খুবই সুন্দর মতো ভিজিবল যে এখানে অর্থ নাইট্রো ফ্যানলে আমাদের অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন খুব কাছাকাছি জায়গা অবস্থান করে বলে তাদের মাঝখানে একটা আকর্ষণ বল কাজ করে কিন্তু যখন প্যারা নাইট্রো ফ্যানল আমরা দেখি তখন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মাঝখানে অনেক দূরত্ব ফলে তাদের মাঝখানে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধন হয় না প্রশ্ন করতে পারি যে এইটা কি এই অক্সিজেন হাইড্রোজেন তো খুব কাছাকাছি তাদের মাঝখানে হাইড্রোজেন বন্ধন নাই কেন কারণ তারা তো সমযোজী বন্ধন দিয়ে যুক্ত যারা সমযোজী বন্ধন দিয়ে যুক্ত তাদের ভিতর হাইড্রোজেন বন্ধন হবে না হাইড্রোজেন বন্ধন হবে আইসোলেটেড একটা হাইড্রোজেনের সাথে আইসোলেটেড একটা অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মানে ফ্লোরিন ক্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন যাদের তড়িৎ ঋণাত্মকতা হাই তাদের হাইড্রোজেন বন্ধন হবে আমরা এখন পানির ক্ষেত্রে বা বরফের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাবটা খেয়াল করব তো আমরা একদম উপরে অনেকগুলি পানির অণু দেখতে পাচ্ছি প্রতিটাই বিচ্ছিন্ন প্রতিটার মাঝখানে কোনো আকর্ষণ বল নেই তো এই অবস্থায় আমরা বলি যে এটা হলো গিয়ে জলীয় বাষ্প এটা কিন্তু পানি না এটাকে আমরা বলি গিয়ে জলীয় বাষ্প কেন কারণ তাদের আন্ত অণু আকর্ষণ বলের পরিমাণ কিন্তু জিরো অণুগুলোর মাঝখানে কোনো আকর্ষণ বল নেই দ্যাটস হোয়াই ওটা হলো জলীয় বাষ্পের সঙ্গে যখন আমার এই জলীয় বাষ্পের অণুগুলো হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে কানেক্টেড থাকে কিসের কিসের মাঝখানে হাইড্রোজেন বন্ধন হাইড্রোজেন 
এবং অনেক বেশি তরিত্রিনাত্মক কোন একটা অক্সিজেনের সাথে তাদের যেই হাইড্রোজেন বন্ধন হয় এই হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যখন যুক্ত থাকে সরল রৈখিক ভাবে তখন তাকে আমরা বলি গিয়ে পানি আর এই যে নিচে যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো গিয়ে আমাদের বরফের সঙ্গে অর্থাৎ উপরেটা হলো গ্যাস নিচেটা হলো গিয়ে তরল পদার্থ আর এটা হলো গিয়ে আমাদের কঠিন পদার্থ এবং এই তিনটার ভিতর শুধুমাত্র পার্থক্য এক জায়গায় সেটা হলো হাইড্রোজেন বন্ধনের সংখ্যা যখন গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল আমাদের হাইড্রোজেন বন্ধন ছিল না বললেই চলে যখন সে তরল অবস্থায় ছিল তখন আমাদের হাইড্রোজেন বন্ধন যতগুলি ছিল কঠিন অবস্থায় হাইড্রোজেন বন্ধনের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি এবং এটা আমরা বুঝতে পারি এই চক্রাকার গঠন থেকে ব্যাপারটা খুবই সহজ আমরা যদি দুইজন পাশাপাশি হাত ধরে দাঁড়াই আমাদের শুধুমাত্র এক জায়গায় বন্ধন হবে কিন্তু আমরা দুইজনে যদি গোল হয়ে দাঁড়াই দুইজনে গোল হয়ে দাঁড়াই তাহলে আমাদের বন্ধন হবে কিন্তু দুই জায়গায় আমরা যদি তিনজনের কথা চিন্তা করি তিনজন যদি পাশাপাশি হাত ধরে দাঁড়াই আমাদের বন্ধন হবে দুই জায়গায় আর আমরা তিনজন যদি গোল হয়ে দাঁড়াই তাহলে আমাদের বন্ধন হবে গিয়ে তিন জায়গায় অর্থাৎ যখন আমরা চাকরি ভাবে দাঁড়াচ্ছি আমাদের হাইড্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ বাড়ছে এবং হাইড্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ যদি বাড়ে সুতরাং আমাদের আন্ত অণু আকর্ষণ বল বাড়ছে দ্যাটস হয় ওইটা তরল পদার্থ আর নিচে তো হলো গিয়ে আমাদের কঠিন পদার্থ আমরা দেখতে পাই এখানে আমাদের পাঁচটা হাইড্রোজেন বন্ড আছে ছয়টা পানির অণুর মাঝখানে আর এখানে ছয়টা পানির অণুর মাঝখানে আমাদের ছয়টা হাইড্রোজেন বন্ধন আছে হাইড্রোজেন বন্ধন বেশি আন্তর্বিক আকর্ষণ বল বেশি कठिन पदार्थ अर्थात इन हलो गए बरफ और एक कथा आज बरफर व्यतिक्रमी प्रसारण से चार डिग्री सेलसियस तापम्रा बरफे घनत सब चे ब घनत् सूत्र की रो इजिकल्स टू हलो गए एम बी तो घनत् जी मैक्सिमाम होते हैं भल्यूम हवा लागे गए मिनिमाम तो जेहेतु बोले जे चार डिग्री सेलसियस ए पानी घनत् मैक्सिमाम अर्थात चार डिग्री सेलसियस ए पानी भल्यूम मिनिमाम एन चार डिग्री सेलसियस पानी भल्यूम मिनिमाम क्यों बा चार डिग्री सेलसियस पानी घनत् मैक्सिमाम क्यों एटार लजिकटा क्योंकि एखने আমরা যদি বরফ যেটা কিনা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আছে তাকে তাপ দেওয়া শুরু করি তো তাপ দেওয়া শুরু করলে কি হবে যে এই যে বরফের আয়তন বরফের আয়তন কিন্তু পানির আয়তনের চেয়ে বেশি কেন বরফের আয়তন পানির আয়তনের চেয়ে বেশি আমরা যদি দেখি যে পানি যতটুকু আয়তন দখল করে আছে বরফ ঠিক ততটুকু আয়তনই দখল করে আছে বা চাকরিকভাবে এবং বরফ এই মাঝখানের যে ফাঁকা জায়গাটুকু সেই ফাঁকা জায়গাটুকু এক্সট্রা দখল করে আছে অর্থাৎ আমাদের বরফের আয়তন পানির আয়তনের চেয়ে বেশি কারণ এই মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকুকেও আমি বরফের আয়তন হিসেবে কনসিডার করছি যেহেতু বরফের আয়তন বেশি পানির আয়তন কম তাই আমরা বলতে পারি যে বরফের ঘনত্ব আর পানির ঘনত্বের মাঝখানে সম্পর্কটা কি আমরা বললাম বরফের আয়তন বেশি পানির আয়তনের চেয়ে সুতরাং যেহেতু আয়তন এবং ঘনত্ব ব্যস্তানুপাতিক আমরা বলতে পারি পানির ঘনত্ব বেশি বরফের ঘনত্ব কম এবং যার ঘনত্ব কম সেটা বেশি ঘনত্বের জিনিসের উপর ভাসতে পারে এই জন্য আমাদের অ্যান্সারটা হলো বরফ পানিতে ভাসে কারণ বরফের ঘনত্ব কম পানির ঘনত্ব বেশি এটার কারণ কি এটার কারণ হলো বরফের আয়তন বেশি পানির আয়তন কম এখন পানির আয়তন চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সর্বনিম্ন কেন বা পানির ঘনত্ব চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ কেন এটা আমরা বুঝতে পারি পানির ব্যতিক্রমী প্রসারণ থেকে আমরা এইমাত্রই দেখলাম শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমাদের যে বরফ থাকে সেটার আয়তন অনেক বেশি হয় আমরা যত তাপ দিব তার তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়বে বরফ থেকে সেটা পানি হবে কিন্তু বরফ থেকে যদি পানি হয় তখন তার আয়তনটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমবে কারণ বরফের আয়তন যতটুকু পানির আয়তন তার চেয়ে কম তো শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার আমরা যদি একটা গ্রাফ আঁকি যে এদিকে হলো গিয়ে তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এদিকে হলো গিয়ে আয়তন শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমাদের আয়তন যতটুকু ছিল দেখা যাবে আমার তাপমাত্রা বাড়াতে থাকলে আয়তন কমতেছে এবং এই আয়তনটা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে থাকে কেন কারণ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আমাদের এই স্ট্রাকচারটা ভেঙে এই স্ট্রাকচারে পৌঁছায় তরলের স্ট্রাকচারে পৌঁছাতে তার চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত লাগে এবং তারপর যত আমরা তাপ দেই যত তাপমাত্রা বাড়াই দেখা যায় আমাদের আয়তন সেই অনুযায়ী বাড়ছে অর্থাৎ 
তাপমাত্রা বাড়ানোর সাথে সাথে আয়তন বাড়ার কথা কিন্তু শূন্য থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে আমাদের আয়তনটা হ্রাস পায় কেন হ্রাস পায় কারণ এই বরফের স্ট্রাকচার থেকে সে পানির স্ট্রাকচারে যায় বরফের স্ট্রাকচারের আয়তন বেশি পানির স্ট্রাকচারের আয়তন কম এই জন্য তাপমাত্রা শূন্য থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়াতে থাকলে আমাদের আয়তনটা কমতে থাকে এবং চার ডিগ্রিতে আমরা গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছি চার ডিগ্রিতে আমাদের আয়তনটা থাকে সর্বনিম্ন এরপর যদি আমি তাপমাত্রা বাড়াই তাপমাত্রা বাড়ানোর সাথে সাথে আমার আয়তন বাড়ে অর্থাৎ চার ডিগ্রিতে আয়তন মিনিমাম সুতরাং চার ডিগ্রিতে আমাদের ঘনত্ব ম্যাক্সিমাম হবে এই জন্য আমরা বলি যে পানির ঘন চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ম্যাক্সিমাম হয় এবং সেটা হলো কি থাউজেন্ড কেন চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে ম্যাক্সিমাম হয় কারণ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ব্যতিক্রমী প্রসারণের জন্য পানির আয়তনটা হয় গিয়ে সর্বনিম্ন